Hi everyone, welcome to this video lecture on holography and basic principle of holography in unit 5, Lazarsen holography of second semester. Holography. Holography is a three dimensional photography. The word holography originates from the Greek words holo meaning whole and graphy meaning the writing. That is, holography means complete writing. The one key holography in a day in a day, three dimensional photography in a matter. Mamma Miru make a photography in Tosmeco, the Miru Kevara the Rogani, me the four cell phone the Rogani, Miru photos this thunder. This is the object that is image that is the record. The present day camera is the cell phone. The digital camera is the digital camera. The film is the object that is the image. The film is the image. The film is the film. The film is the film. The film is the photograph film. The plastic tube is the film. The camera is the film. मानो फोटो सेने तीस दर वाता मानो आ रील तीस के लिए आ फोटो शुरू इसे पढ़ने जा सकने डॉक्यूमेंट पढ़ के लिए आ फिल्म ने डाउनलोड किया सकने था बस मैंने मार के दाने मानो आ फिल्म नेवल होने चाहिए पंडा मानो बट आ नेवल होने चाहिए मानो फोटो सेने प्रिंट इसको चाहिए मटा अरे थ्रीडमेंशन फोटो ग्राफ the word holography अनेक जन कहने टाइ करा two Greek words से combination बनता holography ने दी और two Greek words से एक वोटी holo अनेक Greek word graphy ने Greek word है मटा holo उन टाइ नटे me hole है ना तो हम total ना तो हम मटा graphy उन टाइ me नटे writing ना तो हम मटा so holography उन टाइ नटे whole writing ना मटा नटे complete writing ना मटा नटे objects हम जन टाइ information अंतर complete को मानो record चेस ना मटा दानदार मन का मतलब टाइ करा three dimension base form होता है मटा so, that means that holography is a three-dimensional photography. You can see that the scientist is Dennis Gauber. This Gauber is a scientist who has a holography technique. In 1970, there is no physics in physics. So, holography technique is a most important technique. In holography, the image of the object to be photographed is not recorded, but the light waves reflected from the object are recorded. The photographic record is called hologram. When you get the image record, you can record the holography technique. When you get the image record, you can record the light waves. When you get the light waves, you can scatter the object. When you get the light waves, you can record the object. When you get the light waves, you can record the light waves. When you get the photographic plate, you can record the light waves. When you get the light waves, you can record the light waves. When you get the hologram, you can record the hologram. The holograph has no resemblance with the object, but it contains all the information about the object in kind of optical code. In the hologram, we have to record the object information. We have to record the object image. So, the hologram has no resemblance with the object. But, we have to record the information in the complete optical code form. When the hologram is illuminated by coherent source of light, a three-dimensional image of the original object is formed. The process of image formation from the hologram is known as reconstruction process. And then, we have to form the hologram in three-dimensional image form. What do we form? We have to form the hologram. पाम चढ़ने लो मानो एक तो उनके कोहनलेट नो पहेगे जो सेम टाइप ऑफ कोहनलेट जिसने माने मानो आ होलोग्राम में तो पैटल चढ़ मटा जैसे अपने वो तंटे आ कोहनलेट वो तंटे आ होलोग्राम वाला डायफ्रैक्ट होता है मटा अरे डायफ्रैक्ट है ना मान के थ्री डिमेंशन में जो ऑब्जेक्ट मान की प्रोजेस होता है मटा आवाज है तो मान के होलोग्राम नहीं ची और तीन बेस तीन बेस इन फॉर्म जाने दान मारा हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन जाने दान मारा कब टाइम मान के होलोग्राम फिर टूटे टू स्टेप्स में दान मारा तो अपने होलोग्राम फॉर्म जाना इन दो दे होलोग्राम नहीं ची तीन बेस तीन बेस इन प्रोजेस रहन मारा so the first process is the transformation of the object into hologram and reconstruction of hologram into the image of the object so holography is a two step process and matter next holography is a basic principle and the basic principle of holography when a beam of current light scattered from an object allowed to overlap on unobstructed current beam interference fringes are produced on a photography plate placed in front of the object मानो ये ऑब्जेक्ट ये का इमेज नहीं थे थ्रीडम शेप में जितने फॉर्म चेंज होना हो होलोग्राफी ला मानो इन चलाने का फर्स्ट वो ऑब्जेक्ट ने मानो वो चोर एरेंज आले एरेंज ऐसे नापलो एक एरेंज आले मानो ये ऑब्जेक्ट ने तक कोहरेंट लाइट ने 
కరెంటెడ్ వస్తున్నప్పుడు ఆ కరెంట్ బీ మధ్యలో అరేంజ్ చేయాలన్నమాట అంటే మనకి ఎక్కువ ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఇస్తే మామూలు ఆర్లేటర్ ఆర్లేటర్ పని చేయదు మనకి ఈ హోలోగ్రఫీ టెక్నిక్లో కరెంట్ బీమ్ ఆఫ్ రెడ్ కావాలి అంటే లేజర్ బీమ్ కావాలన్నమాట ఆ లేజర్ సోర్స్ నుంచి లేజర్ బీమ్ వస్తున్నప్పుడు ఆ లేజర్ బీమ్ మార్గంలో మనం ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి అరేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లేజర్ బీమ్ వచ్చి అంటే కరెంటెడ్ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ మీద పడినప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఆ లైట్ ఏమవుతుంటే స్కాటర్ అవుతుంది అనమాట లేదా డెఫ్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట అలా డెఫ్రాక్ట్ బీమ్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ బీమ్ అని చెప్పుకుంటాము ఇక్కడ డైగ్రామ్ మీకు నేను ఈ స్పెరికల్ షేప్లో చూపించాను మీకు వ్యూ ఫ్రెండ్స్ని అంటే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి స్కాటర్ అయినటువంటి ఆ లైట్ వ్యూ ఫ్రెండ్స్ స్పెరికల్ వ్యూ ఫ్రెండ్స్ అనమాట అవి ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ రైట్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే మనకి డైరెక్ట్గా మనకి ఈ కోన్ సోర్స్ వచ్చే కోన్ సోర్స్ వచ్చే లైట్ కూడా మనకి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ రైట్ వాటిని చూపించాలంటే డైగ్రామ్లో మీకు నేను ఒక స్టేట్ నుంచి చూపించాను ప్యారల్ బీమ్ ప్యారల్ స్టేట్ నుంచి చూపించాను మీకు దాన్ని ఏదైనా ఉంటారంటే దాని రెఫరెన్స్ బీమ్ అని చెప్పుకుంటారు దాన్ని రెఫరెన్స్ బీమ్ అనమాట ఆబ్జెక్ట్ చేసే బీమ్ని ఆబ్జెక్ట్ బీమ్ అని చెప్తున్నారు ఈ రెఫరెన్స్ బీము ఆబ్జెక్ట్ బీమ్ రెండు బోత్ ఆర్ కోహరెంట్ బీమ్స్ అనమాట అవన్నీ కలిసి ఏమవుతాయి అంటే పీక్యూ ఫోటోగ్రఫీ పెట్టి మీద అవి ఇంటర్ఫియర్ అయిన తర్వాత ఆ టూ బీమ్స్ ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయి అలా ఇంటర్ఫియర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే ఆ పీక్యూ ఫోటోగ్రఫీ పెట్టి మీద మనకి ఇంటర్ఫియన్స్ ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఇంటర్ఫియన్స్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఆ ఫోటోగ్రఫీ పెట్టి మీద అంటే ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించి పెట్టిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి ఆ పీక్యూ ఫోటోగ్రఫీ పెట్టి మీద ఇంటర్ఫియన్స్ ఫ్రింజెస్ ఫామ్లో మనకి అంటే బ్రైట్ డార్క్ బ్యాండ్స్ ఫామ్లో రికార్డ్ చేయబడుతుంది అనమాట ఇన్ ఫిగర్ ఏ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఈజ్ ఎంబడెడ్ ఇన్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్ వేవ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ద స్కాటర్డ్ వేవ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ స్పెరికల్ విత్ సెంటర్ అట్ ద పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ద స్కాటర్డ్ వేవ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ క్యారెక్టరైజ్ బై దేర్ యాంప్లిషర్స్ అండ్ ఫేజెస్ అంటే మనకి ఈ కరెంట్ సోర్స్ చేయడ కరెంట్ లైట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏ మీద పడినప్పుడు ఆ లైట్ స్కాటర్ అవుతుంది ఈ స్కాటర్ లైట్లో మనకి ఏమవుతుంటే ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రికార్డ్ చేయబడుతుంటే ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి యాంప్లిట్యూడ్స్ ఫేజెస్ అని మీకు దాంట్లో ఈ లైట్లో ఉంటాయి అనమాట ఆ లైట్ ఆబ్జెక్ట్ బీమ్ అంటాం మనం అట్ ది సేమ్ టైమ్ లెఫ్ట్ రైట్ రెఫరెన్స్ బీమ్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఆ రెఫరెన్స్ బీము ఈ ఆబ్జెక్ట్ బీమ్ రెండు ఉదంతో ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయి అనమాట ద స్కాటర్డ్ ఆర్ డెఫరెంట్ లైట్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ సో ప్రపోజెస్ ఫర్ ద కరెంట్ ఇన్సిడెంట్ బీమ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ హోలోగ్రామ్ ఆన్ ద ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పీక్యూ ప్లేస్ టు ది రైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఏ డ్యూ టు కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ బిట్వీన్ డెఫరెంట్ లైట్ అండ్ రెఫరెన్స్ బీమ్ ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ ఆఫ్ బ్రేట్ డార్క్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఆన్ ద ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ అంటే పీక్యూ ఫోటోగ్రఫీ పెట్టిన దానికి ఆ ఇంటర్ఫియన్స్ ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ ఫ్రింజెస్ ఏ ఫామ్లో ఉండొచ్చు అంటే కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ కింద ఉంటాయి అనమాట బ్రైట్ డార్క్ కాన్సర్కిల్స్ అనమాట సర్కిల్స్ కింద ఉంటుంది అనమాట అంటే అక్కడ మనకి కాన్స్టర్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే బ్రైట్ సర్కిల్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఫామ్ అవుతుంది డెస్టర్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఫామ్ అయితే డార్క్ ఫ్రింజ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఆ విధంగా మనకి ఆ పీక్యూ ఫోటోగ్రాఫ్ ఫ్రెండ్ మీద బ్రైట్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ మనకి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట దాన్ని ఇంటర్ఫేన్స్ ప్యాటర్న్ చెప్పుకుంటాము అంటే ఆ ఇంటర్ఫేన్స్ ప్యాటర్న్లో ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు దాంట్లో రికార్డ్ చేయబడుతుంది అనమాట దాన్ని మనం హోలోగ్రామ్ చెప్పుకుంటాం అనమాట మళ్ళీ మనం ఈ హోలోగ్రామ్ మీద లేకపోతే ఫోటోగ్రఫీ పెట్టి మీద మళ్ళీ మనకి లాజర్ బీమ్ పెట్టి చేస్తాం అనుకోండి అంటే ఈ హోలోగ్రామ్ ఫామ్ చేయడంలో మనం ఏ కోన్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఉపయోగించామో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బీమ్ తీసుకుని మనం ఈ పీక్యూ ఫోటోగ్రఫీ పెట్టి అయితే హోలోగ్రామ్ మీద మనం లైట్ పెట్టి చేస్తే అంటే హోలోగ్రామ్ని ఇల్యూమినేట్ చేస్తే ఆ లాజర్ లైట్ తోటి మనకి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క త్రీ డైమెన్షన్ బేస్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అదే మనకి రీకన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం త్రీ డైమెన్షనల్ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి హోలోగ్రఫీ యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట సో మీకు క్వశ్చన్ ఇస్తారంటే వాట్ ఈస్ హోలోగ్రఫీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోలోగ్రఫీ అని మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే మీరు ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి